Video kali ini kita akan belajar subtopik 5.4 Energy Store in Inductor okay, Di mana objektif yang perlu dicapai dalam subtopik ini adalah untuk apply equation bagi energy store dalam inductor okay, Jadi sebelum tu kita perlu tahu dahulu apakah itu inductor So ini adalah gambar raja for inductor okay, Ada Beberapa contoh gambar rajah for inductor. So, inductor ni apa sebenarnya? Okay, inductor ni adalah satu passive component yang yang boleh store energy okay, dalam bentuk magnetic field. Okay, apabila ada current merentasi komponen tersebut. Okay, jadi kita akan terus buatkan perbandingan uh, antara kapasitor dengan inductor. Dia ada sangat besar persamaan antara mereka. Okay, kalau kita tengok uh, pada kapasitor, kapasitor ni adalah uh, juga satu Uh, component, electrical component okay, tetapi dalam kapasitor electrical component tu adalah for two plates of parallel kapasitor ok, two plates ok that arrange parallelly ok Okay, jadi kalau inductor ni pula, uh, dia punya structure of electrical component tu adalah for that the passive component. Okay, so ini adalah first perbezaan for the structure of capacitor uh, versus inductor. Okay, dan mana kalau uh, capacitor Uh, dua plates tersebut untuk kita memberikan uh, energi pada dia uh, dalam bentuk electric field kita perlu ada perbezaan potensi okay. tetapi bagi inductor Uh, passive component tu bermaksud uh, syarat untuk dia store energy dalam bentuk magnetic field adalah dia perlu ada current apply. Okay. Dan uh, di sini penting di mana uh, bila mana kalau ada Perbezaan potensi antara dua plates, kapasitor ni akan uh, memberi electric field across its two plate. Okay, so outcome dia, electric field terhasil. Okay, tetapi kalau case inductor, bila mana kita apply current pada passive component across it, dia akan menghasilkan magnetic field. Okay, jadi apa fungsi electric field dalam kapasitor sebenarnya adalah untuk store energy. Okay, to store energy. So the electric field produced uh, in the capacitor is is used to store energy. Seperti kapasitor, inductor juga sebenarnya magnetic field yang terhasil daripada uh, passive component tersebut adalah sebenarnya berfungsi untuk juga store the energy. Okay. Cuma yang membezakan untuk kapasitor, uh, simpanan tenaga tu adalah dalam bentuk electric field. Okay. Manakala untuk inductor, simpanan tenaga tu adalah dalam bentuk magnetic field. Okay. Jika boleh kita lukiskan, uh, suggest like a sketching of two plates. So, ni adalah plate satu, ni plate dua bagi kapasitor. So, ni ada satu potensi. Ni adalah second potensi, maka akan terhasillah 
uh, electric field antara two different potensi. Okey, ini adalah E. Okey, dan E ni digunakan untuk menyimpan tenaga. Okey, so that's why that we say that kapasitor tu adalah untuk uh, menyimpan tenaga. Okey, dia akan store energy. So energy tu adalah simbol dia sebagai U. Okey. Bagi uh, inductor pun sama case. Okey, tapi kali ni kita mungkin dalam bentuk um, solenoid sebab the passive component tu can be coil, can be solenoid. Okey, yang mana akan ada aliran current across the solenoid. Okey, jadi dia akan menghasilkan medan magnetik. Okey, so medan magnetik yang terhasil tu adalah B. Okey, dan fungsi B ni sebenarnya juga adalah untuk store energy. Okey, yang mana kali ni juga kita akan menggunakan simbol yang sama untuk energy store iaitu U. Okey, so kedua-dua kapasitor dan inductor maksudnya sekarang boleh store the energy. Cuma dalam berbeza bentuk sahaja. Kalau kapasitor dalam bentuk electric field, uh, manakala kalau inductor dalam bentuk magnetic field. Okey, so kalau kita uh, recap sekali lagi, apakah equation bagi uh, energy store in the kapasitor? So, kita akan dapat rumus dia adalah U bersamaan half darab C darab V square. Di mana C ni adalah kapasitance. Okay, V ni pula adalah voltage. Okay, maksudnya kalau uh, kapasitans tu besar, maka energy store akan lagi banyak. Sama juga kalau voltage across the plates tu besar, maksudnya uh, energy store pada kapasitor tu juga akan jadi banyak. Okay, seperti kapasitor, inductor juga dia ada satu persamaan. Okay, yang mana persamaan pertama, U berkadar langsung dengan the self-inductance L. Okay, dan berkadar langsung juga dengan the square of the current. Okay, yang pada L ini maksudnya adalah self-inductance. Okay, dan I ini pula adalah current. Okay, ini adalah rumus untuk energy store for the inductor. Okay, jadi kalau inductance, self-inductance L besar, maka akan lebih banyaklah energy store can be can be uh, energy can be store in the inductor. Okey dan kalau aliran current dia banyak maka akan juga besarlah energy store in the inductor. Okey daripada rumusan ini kita dapati for the capacitor energy berkadar langsung dengan capacitance dan juga energy berkadar langsung dengan the square of the voltage. Okey, manakala untuk kapasitor, uh, untuk inductor, sama juga seperti kapasitor, energy berkadar langsung dengan self-inductance okay, dan juga energy berkadar langsung dengan square of the current. Okey, so now L ini adalah self-inductance yang mana bergantung kepada jenis inductor kita. Okey, kalau inductor yang kita gunakan adalah berbentuk coil, so kalau coil, Uh, untuk kita dapatkan nilai L, kita akan gunakan balik daripada rumus L untuk video yang lepas iaitu lunar. New node, jangan lupa ada square for N, A over 2R. Okay, dan bagi uh, inductor, jika bentuk inductor itu adalah seperti solenoid, okay, maka kita akan gunakan rumus L adalah lunar iaitu mu node N square A over length. Okey dan kat sini kita kena nampak juga di mana uh, self inductance tu tidak bergantung kepada current. Okey tetapi energy store bergantung kepada current. Okey dan juga energy store bergantung kepada uh, the self inductance. Okey dalam contoh um, bentuk ini okey yang mana kita nampak ini adalah seperti solenoid. Uh, sorry this is like a coil. Uh, ini adalah seperti solenoid. Okey ini juga adalah seperti Uh, solenoid. Okay, so itu adalah uh, per, per, perbandingan dan persamaan yang seterusnya untuk energy store. Okay, kalau kita lihat pada simbol pula, 
Okay, kalau simbol for circuit of kapasitor, biasanya kita akan gunakan simbol dia um, kapasitor macam ni. Okay, so dalam detail kita akan gunakan like the two lines yang uh, sama panjang. Kalau yang berbeza panjang itu adalah bateri. Okay, so ini adalah simbol kapasitor dalam lita. Okay, yang mana uh, simbol for the quantity itself adalah C. Okay, kalau um, inductor pula, inductor juga dia ada simbol dia tersendiri dalam litar. Okay, di mana simbol dia adalah seperti above. Okay, uh, mungkin uh, boleh write around 3 rep, tak kisah eh. Uh, tapi biasanya dalam standard dia adalah 3 uh, curl, 3 rep. So, just like a symbol. So, simbol dia adalah L. Okay. Right. Then, the last one is the unit. Okay. Kalau tengok pada unit. Okay. SR unit bagi energy store in the capacitor. Okay. SR unit bagi U adalah semestinya Joule. J. Okay. Sama seperti inductor. Uh, SI unit dia adalah disebabkan kita cakap tentang tenaga U uh, juga adalah unit yang sama iaitu Joule. J.